w bardzo mroźny dzień 21 stycznia 1945 roku ze stacji Goleszów wyruszył dwuczęściowy wagon towarowy. W jego wnętrzu znajdowało się blisko stu wychudzonych, przemarzniętych więźniów. Byli ubrani jedynie w obozowe pasiaki i okryci kocami, które do tej pory służyły im jako okrycie na drewnianych pryczach, na których sypiali. Historia podobozu KL Auschwitz Arbeitslager Goleszał dobiegła końca. O ile wiedza o głównych obozach kompleksu Auschwitz-Birkenau jest powszechna na całym świecie, to wiedza o 40 jego podobozach jest niewielka, szczególnie tych położonych dalej od Oświęcimia. Jednym z takich podobozów był obóz w Goleszowie, z niemieckiego Goleszał, miejscowości położonej 9 km na wschód od Cieszyńskiego Rynku. Powstał on w lipcu 1942 roku na terenie cementowni założonej na przełomie XIX i XX wieku, wykorzystującej pobliskie złoża wapnia i margla. Do wybuchu wojny cementownia w Goleszowie zatrudniała ponad 1,5 tysiąca robotników, a jej produkcja wynosiła około 35 tysięcy ton cementu rocznie. Armia niemiecka zajęła Goleszów 2 września 1939 roku. Cementownia początkowo pracowała normalnie. Polityka okupanta polegająca między innymi na przymusowym wcielaniu do Wehrmachtu sprawiła, że zakład tracił swoich pracowników i produkcja cementu była coraz mniejsza. Tymczasem cement miał znaczenie strategiczne, służył między innymi do budowy umocnień czy bunkrów np. Na, na Wale Atlantyckim. Latem 1942 roku cementownię przejęło SS i zdecydowało się zastąpić brakujących robotników więźniami z obozów Auschwitz. W lipcu 1942 roku przybyły kolejno dwa transporty, łącznie 21 polskich więźniów, którzy mieli dostosować część cementowni do roli obozu pracy podległego bezpośrednio komendantowi obozów Auschwitz. Na terenie cementowni specjalną taśmą wyodrębniono część, w której przebywali wyłącznie więźniowie, którzy za próbę przekroczenia jej byli karani śmiercią. Budynek dawnych pieców przekształcono na część mieszkalną, przy której utworzono plac apelowy. Po drugiej stronie placu zbudowano barak dla SS. Terenu pilnowali strażnicy na czterech wieżach. Gdy prace przygotowawcze dobiegły końca, z Auschwitz zaczęły przybywać kolejne transporty więźniów, w większości Żydów pochodzących z Czech, Francji czy Węgier. Pod koniec 1942 roku było ponad 400 więźniów, by dwa lata później osiągnąć maksymalną liczbę ponad 1100. Część więźniów pracowała na terenie cementowni, wielu jednak codziennie wychodziło do pracy do kamieniołomu, który był podzielony na cztery sektory. Dodatkowe komando więźniów nieustannie budowało nowe trasy dla wagoników transportujących wapień i margiel z okolicznych kamieniołomów. Przystąpili również do budowy kolejki linowej do transportu kamienia, która jednak została uruchomiona dopiero po zakończeniu wojny. Praca, z wyjątkiem okresu zimowego, odbywała się na dwie zmiany. Pierwsza od 4 rano do godziny 12 i druga od godziny 12 do godziny 20. Więźniowie byli skrajnie wyczerpani pracą, osłabieni marnym wyżywieniem, które wydawano według tych samych norm jak w głównym obozie Auschwitz. Wielokrotnie dochodziło do bicia więźniów i egzekucji, szczególnie po nieudanych próbach ucieczek. 
Najsłabszych więźniów początkowo wysyłano do uśmiercenia w Auschwitz, w późniejszym okresie zabijano ich także na miejscu za strzykami fenolu. Robotnicy pracujący w nieobozowej części cementowni i mieszkańcy Goleszowa wielokrotnie pomagali więźniom, szczególnie dostarczając żywności i lekarstw. Pod koniec 1944 roku okrucieństwo strażników osłabło, część strażników SS zastąpiono żołnierzami Wehrmachtu. Końcowy etap w historii Arbeitslager Goleszał zaczął się w dniach 18 i 19 stycznia 1945 roku, kiedy to z obozu wymaszerowały kilkusetosobowe kolumny więźniów. Był to tragiczny, słynny Marsz Śmierci. Więźniowie obozu goleszowskiego mieli przejść pieszo ponad 60 km do Wodzisławia, gdzie czekały na nich otwarte wagony towarowe. Wielu z nich zmarło, zanim dotarło do pociągu. Wielu zmarło już w trakcie przejazdu w głąb Niemiec otwartymi wagonami. Historia ostatniego transportu, który opuścił Goleszów 21 stycznia 1945 roku miała nieoczekiwane zakończenie. Podwójny wagon z blisko setką więźniów nie miał w dokumentach wpisanej stacji końcowej. W rezultacie pociąg przez Cieszyn dotarł na Morawy, gdzie był kierowany od stacji do stacji, od obozu do obozu. Po 10 dniach bez zaopatrywania więźniów w żywność czy wodę, pociąg ostatecznie zatrzymał się na stacji Breszał. W pobliskiej miejscowości zapytano właściciela zakładów zbrojeniowych zatrudniającego żydowskich więźniów, czy nie jest to przypadkiem transport pracowników do jego fabryki. Ten przytomnie odpowiedział, że tak, że szukał go od dawna i miał nawet w tej sprawie dzwonić do Berlina. Właścicielem tym był Oskar Schindler. Po rozkuciu zamarzniętych drzwi wagony czym prędzej otwarto. Niestety, dla 16 więźniów było już za późno. Natomiast pozostali dołączyli do fabryki w Brunlitz i znaleźli się na słynnej liście Schindlera. Ich losy opisał australijski pisarz Thomas Keneally. Od tamtych czasów minęło ponad 75 lat. W Goleszowie nie ma już cementowni, ale pamięć o obozie nie uległa zatarciu. W Gminnym Ośrodku Kultury powstała Izba Pamięci przechowująca pamiątki i przedmioty związane z historią podobozu w Goleszowie, tak zwana Izba Oświęcimska. Państwowe Muzeum w Oświęcimiu udostępniło oryginalny stół, taborety i ubrania więzienne. Pośród obiektów zgromadzonych na wystawie zwracają uwagę fotografie rysunków wykonanych na terenie cementowni przez więźnia Żana Bariszana. Oryginalne rysunki ukazujące pracę codzienną więźniów z wielką starannością zdjęto ze ścian i przewieziono do muzeum w Oświęcimiu. Do najciekawszych przedmiotów należy także portret jednego z pracowników cementowni wykonany przez więźnia. Pozostałości samego obozu są nieliczne. Kominy cementowni wyburzono 25 lat temu. Pozostałe budynki również. Zachowano jednak tak zwany budynek starych pieców, gdzie w czasie wojny zamieszkiwali więźniowie. Pobliskie kamieniołomy na Jasieniowej, nieczynne od wielu lat, pozarastały przez bujną roślinność. Można jednak natrafić na ich ślady. Wyróżnia się pośród nich dawne wyrobisko margla, przekształcone w liczące prawie 2 hektary powierzchni jezioro Ton, 
jak również wąwóz Eichschnitt od niemieckiego Einschnitt w cięcie, pozostałość po jednym z kamieniołomów widoczny z daleka. Kamień do cementowni był pozyskiwany także z nadal czynnego kamieniołomu w Lesznej. Kamień stamtąd miał być transportowany kolejką linową, którą uruchomiono ostatecznie po wojnie. Nieczynna od lat 70. kolejka została zdemontowana. Pozostały jedynie betonowe fundamenty zbudowane przez więźniów i most kryjący drogę przebiegającą poniżej kolejki, jako osłona przed spadającymi kamieniami. Zwiedzając okolice Goleszowa, skąd z wielu miejsc rozpościerają się przepiękne widoki, z trudem przychodzi sobie wyobrazić dramat, jaki tu się rozgrywał w czasie II wojny światowej. Warto jednak pamiętać, że obóz w Auschwitz, poza miejscami najbardziej znanymi, symbolami rozpoznawanymi w całym świecie, jak brama z napisem Arbeit macht frei, czy brama śmierci w Birkenau, to także miejsca nie mniej tragiczne, choć mniejsze, mniej znane, trochę zapomniane, jak pod obóz w Goleszowie.